Hola, mi nombre es James con Inkish TV. Estamos aquí en Drupa en el stand de Kama. Estoy hablando con Jordi uh, de Kama, que nos va a explicar un poco de cuál es la... Bueno, primero una introducción a la empresa, quizás. ¿Cómo está? Hola, James. Buenos días. Eh, bueno, explicarte un poco. Kama es una empresa que este año eh, es nuestro 130 aniversario. 130 años de historia. Hemos pasado de todo. Hemos pasado una guerra mundial, una segunda guerra mundial. Nos hemos encontrado en el lado de Alemania Oriental y aún así hemos sobrevivido. Siempre hemos tenido la misma oferta para el mercado. Somos una empresa que siempre ha hecho equipos de acabado para impresores comerciales. Últimamente también mucho, mucho impresor de packaging. Esa es nuestra oferta y eh, en esta Drupa presentamos un poco lo que es la nueva cama. Hemos hecho un gran esfuerzo de marketing, hemos cambiado el management de la empresa, estamos enfocando en nuevos mercados y bueno, un poco eso es lo que estamos presentando aquí. Una nueva época para la empresa. Entonces, ¿Y desde cuándo está el, el, el enfoque en packaging? ¿Esto es más nuevo que, que la tradición de impresión comercial? Bueno, eh, sabes que, que es una de las tendencias en el mercado. Muchos impresores comerciales están pasando a packaging sí. y como nuestra gran base instalada, nuestra, la mayoría de nuestros clientes eran impresores comerciales que se han pasado, han empezado a pasar a packaging, ¿qué hemos hecho? Los hemos seguido. Entonces, nuestras máquinas son máquinas muy flexibles, pueden hacer un montón de cosas diferentes, ya podían hacer packaging antes de que hubiese esta tendencia, pero ahora, ahora vendemos casi tantas máquinas a impresores puros de packaging como a impresores puros comerciales. ¿Y qué hay de nuevo en el stand eh, para este año? Mira, esta Drupa eh, para nosotros es una revolución, porque siempre en todas las ferias, a, to a nosotros todo el mundo nos conoce por nuestras troqueladoras, que son máquinas que también pueden hacer stamping, embellecimiento convencional, nos conocen por nuestras plegadoras eh, y encoladoras automáticas o manuales, y este año, James, aquí en esta Drupa estamos introduciendo por primera vez nuestra nueva máquina digital para hacer digital embellishment. La máquina se llama Kama Hammerhead. ¿Qué tiene esa máquina y por qué la hemos introducido? Eh, nosotros, nuestras máquinas convencionales hacen embellecimiento, por descontado, pero que pensábamos que en el segmento de digital embellishment todavía faltaba ese enfoque de, tener, de ser muy eficiente en el cambio de trabajo de tener un poco la mentalidad que Kama siempre ha tenido en el mercado convencional. Y eso es lo que traemos a esa máquina digital. Entonces, la máquina no la tenemos aquí porque lamentablemente no teníamos espacio. En 2024 es cuando vamos a instalarla en los primeros clientes. Entonces, invitamos a todo el mundo que tenga interés que venga a Dresden, verá la máquina, verá muestras, podremos hablar tranquilamente sin ningún tipo de prisa, que es lo, lo, normalmente lo que pasa en las ferias. Obviamente, el tema de uh, digital embellishment es... Una tendencia súper importante en la industria. ¿Qué tipo de cambio uh, has visto en las necesidades de sus clientes en términos de lo que, lo que están uh, fabricando para, para sus clientes, los, las marcas finales, um, en términos de embellecimiento? Mira, el, el embellecimiento es una tendencia que siempre ha existido. Lo que pasa es que hacerlo con máquinas convencionales es, es un proceso laborioso. O sea, aquí tenemos unas muestras que son gloria para los ojos, tú lo ves y dices qué bonito, qué bien hecho está, pero son trabajos que requieren muchos pasos de máquina, pero la calidad está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es, todo va cada vez más rápido, los impresores, las marcas finales quieren esa misma calidad, pero en lugar de esperar, la quieren mañana. Entonces, esa es la necesidad del digital embellishment, es acercarse a lo que se puede hacer, lo que podemos hacer nosotros con nuestras máquinas convencionales, pero hacerlo de una manera digital más rápida, la calidad, incluso con nuestra máquina, no es la misma. Se pierde, se pierde un poco ese, ese toque artesano, pero, pero el mercado va hacia allí. O sea, está creciendo el digital embellishment. Vayas donde vayas, hables con el cliente con el que hables, claro, todos te preguntan por digital embellishment. Y nosotros no nos queríamos quedar atrás. Tenemos una solución perfecta para embellishment convencional y para ese cliente que busca ambas o que prefiere digital embellishment, queríamos ofrecerle nuestro enfoque de toda la vida, pero enfocado en digital. Y la máquina digital, supongo que por ser digital significa menos barrera a, a, para entrar en el mercado, ¿no? un poco más fácil para adoptar sí, 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 y sí. entrar en un nuevo mercado. Piensa que eh, una de, de las cosas que hace a Kama eh, diferente es que nuestras máquinas son normalmente máquinas muy eficientes en cuanto al cambio de trabajo y muy fáciles de manejar. Entonces eso es lo que hemos llevado al digital embellishment. Entonces, si, si tenemos una máquina fácil de manejar donde el cambio de un trabajo a otro es muy rápido, 
para hacer tiradas cortas, entregarlas eh, mañana, claro, eso encaja perfectamente en, en, en esa necesidad que tienen tantos clientes buscando digital embellishment. Eso es lo que estamos ofreciendo. Claro. Ya estamos hablando en el tercer día de, de Drupa. ¿Cómo han sido los, los, los primeros días Mira, para James, eh, Yo todavía estoy temblando. <risa> eh, el primer día y el segundo han sido, eh, yo te diría, o sea, teníamos expectativas buenas. Eh, las mejores expectativas, pero eso, nuestros sueños más salvajes estaban aquí. Y el primer día estuvo aquí. Fue, fue una locura. O sea, a las 10 del primer día, después de la canción de Drupa y tal, esto se llenó, que yo te diría que habían aquí 100 personas. O sea, no nos podíamos ni mover. Yo en 40 minutos hablé con por lo menos 8 o 9 empresas. Increíble. Fue una locura y pensamos, bueno, será el primer día. Se mantuvo todo el día y ayer que pensamos, bueno, bajará. Al contrario, estamos vendiendo máquinas que no esperábamos vender, porque sabes que normalmente en las ferias muchas ventas ya están acordadas. Sí. Hasta ahora todo lo que hemos vendido, que hemos vendido mucho y bien, eh, han eh, sido todo ventas nuevas, sin ventas nuevas, clientes que vienen Increíble. y dicen, ven las muestras, ven las máquinas y te dicen, quiero la máquina, pero la quiero ya. Entonces te, te, te firman aquí el acuerdo, te pagan el, el, el down payment aquí para tenerla lo antes posible. Qué bueno, y era algo que es un poco inesperado, pero sí. no nos ¿Y de dónde poco, vienen pero... los clientes? Uh... Hemos, bueno, estamos viendo, para nuestra sorpresa también, eh, muchísima gente de Latinoamérica, pero muchísima gente de Latinoamérica. No, eh, yo no he parado de hablar con, con impresores latinoamericanos, también mucho, mucha gente de Middle East, Esperamos que los norteamericanos vayan llegando. Hemos visto pocos norteamericanos y también hay mucho asiático sí. y europeo por descontado. Así que muchas buenas expectativas para la próxima semana también y el resto sí, de sí, la feria. Sí, sí. Lo importante es mantener la energía porque esto, claro. muchos días así son mortales. Sí, sí, solo día 3 y faltan mucho. Sí, así sí. que bueno, bueno, les uh, deseo uh, mucho éxito para el resto del evento y un gusto hablar con Muchas contigo. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.